സൈബർ പക്തൂൺ പ്രവിശ്യയിലെ ബാലാക്കോട്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പുലർച്ചെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന വിമാനങ്ങൾ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ രഹസ്യ ടാർഗറ്റ് കൊടും ഭീകരൻ മസൂദ് അസർ ആയിരുന്നു അസർ ബാലാക്കോട്ട് ക്യാമ്പിലുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വിശ്വസിച്ചതും ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനുണ്ടായ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു ബാലാക്കോട്ട് സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ജെയ്ഷ് എ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ എല്ലാ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ രാക്ഷസ ശിരസായ മസൂദ് അസറിന് പകരം അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അയാളുടെ സഹോദരി ഭർത്താവായ യൂസഫ് അസർ ആയിരുന്നു മസൂദ് അസറിനെ കാശ്മീർ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഓരോന്നായി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ വിമാന റാഞ്ചൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ബുദ്ധി കേന്ദ്രമായിരുന്നു യൂസഫ് അസർ യൂസഫ് അസർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ മസൂദ് അസറിന്റെ വലം കൈയറ്റുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ അറിഞ്ഞില്ല പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ മസൂദ് അസറിനെ പാകിസ്ഥാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ ബഹാവൽപൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പുരാതന നഗരത്തിനു മീതെ ഒരു വ്യോമാക്രമണം ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യമല്ലായിരുന്നു മസൂദ് അസറിന്റെ രഹസ്യ താവളമെന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വാർത്ത എഴുതിയപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ കാട്ടിയ തന്ത്രമായിരുന്നു അത് ഒരു സംഘം പ്രാദേശിക പത്രലേഖകരെ സൈനിക വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ബഹാവൽപൂരിലെത്തിച്ച് അവിടെ മതപഠനം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കുന്ന ബഹാവൽപൂരിന്റെ ദുരൂഹ പ്രകൃതിയിൽ ഭൂഗർഭത്തിലെ ഭീകര സങ്കേതങ്ങളിലൊന്നിൽ മസൂദ് അസറിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒളിയിടമുണ്ടാക്കാം മസൂദ് അസറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കൈമലർത്തുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പെരും നൂണകൾക്കിടയിൽ മറച്ചു വെക്കാനാകാത്ത ഒരു വിവരമുണ്ട് ബഹാവൽപൂരിലെ ജമായി മസ്ജിദ് സുബഹനള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാക് സൈന്യത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കോർ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് വെറും എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദേശീയ പാതയിലെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബാലാക്കോട് ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി കണ്ട പാകിസ്ഥാൻ കടുത്ത വൃക്കരോഗത്തിന് ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്ന മസൂദ് അസറിനെ ബഹാവൽപൂരിലെ കോട്ട ഖാനിലേക്ക് മാറ്റിയത് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അപകടം മണത്തറിഞ്ഞ് ഭീകര നേതാക്കളെ യഥാസമയം താവളങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ ചുമതല പാക് ചാര സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐക്കാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മസൂദ് അസറിന്റെ താവളം മാറ്റൽ അഞ്ചു വർഷം കാശ്മീർ തടവിലായിരുന്ന മസൂദ് അസറിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കാണ്ഡഹാറിൽ വിട്ടയച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അസറിനെ എത്രയും വേഗം ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നത് ഇക്കാര്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചൈനയുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യത്തെ ലോക സമാധാന വേദികളിൽ ചേർത്തു നിന്ന പാകിസ്ഥാന് ഇത് തിരിച്ചടിയായി ഒടുവിൽ മസൂദിനെ യു എൻ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് അപ്പോഴും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകര സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹാവൽപൂരിലെ പള്ളിക്കിടയിൽ നിന്ന് പാക് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നീളുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ ഒന്നിൽ മസൂദ് അസർ സുരക്ഷിതനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് ദക്ഷിണ കാശ്മീരിലെ ആനന്ദ് നഗറിൽ സി ആർ പി എഫ് പെട്രോൾ സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തത് അൽ ഉമർ മുജാഹിദീനായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഒരു രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് നൽകി അൽ ഉമർ മുജാഹിദീന് ഇത്തരം ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ആയുധ ശേഖരമില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അനന്ത്നാഗ് ആക്രമണ പദ്ധതിയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റും ആയുധങ്ങളും എത്തിയത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇന്ത്യ നേടുന്ന കൊടും ഭീകരൻ സാക്ഷാൽ മസൂദ് അസർ ആയിരുന്നു പാക് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ നിരന്തരം പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർക്ക് മുന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം മസൂദ് അസർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണം ഭയന്ന് മസൂദ് അസറിനെ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത അമേരിക്കൻ രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീകരതയെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടാണ് മസൂദ് അസറിന്റെ കാര്യത്തിലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് ദത്തുമായി ന്